ஹலோ வெல்கம் இந்த டுட்டோரியல் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டைலாக் கான்செப்ட் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் சீரீஸாக ஃபைவ் பார்ட்டை டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டைலாக் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எப்படி வெப் அப்ளிகேஷனில் வெப் பேஜ் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனில் வின் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி சொல்கிறோமோ அது மாதிரி வந்து பார்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து டைலாக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று இந்த டுட்டோரியலில் என்ன அஜெண்ட் அப்படின்னா டைலாக்ஸ் லேன் பார்க்க போகிறோம் டைலாக்ஸ் டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்டு டைலாக் ஏபிஎஸ் என்னென்ன ஏபிஎஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைலாக்ஸ் லேன் டைலாக்கோட எப்படி சொன்ன மாதிரி ஒரு மெயின் கான்செப்ட் இந்த பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இது செப்பரேட்டு ஜிஐ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரிலாம் கிடையாது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா கிளாஸஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொன்னால் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் சே பீஸா புக் பண்ணுற ஆர்டர் எடுத்துக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் செகண்ட் வந்து பீஸா லிஸ்ட் தேர்ட் வந்து ஆர்டர் லிஸ்ட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு கேட்டகரி தேவைப்படுது இந்த மூணையும் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏரியா யூசர் வந்து ஒரு டைலாக்கா பீஸா ஆர்டர் வந்து இன்னொரு டைலாக்கா கன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டர் வந்து இன்னொரு டைலாக் ஸோ இது மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மெயினாக டைலாக் யூஸ் ஆகுது இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இது வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் யூசர் டைலாக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க ஸோ பீஸா அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் டைலாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு எங்கே அடாப்ட் ஆகுதோ ஸோ ரீசபிள் அங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் டைலாக்கோட மெயின் கான்செப்ட் போக போக இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் மெயின் ஏபிஐஸ் ஸோ ஒரு டைலாக் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லி ஆக்ட்ஸ் லைக் ஆக்ட் லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் டைலாக் கிடையாது ஸோ அதோட ஏபிஐஸ் அதோட கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டைலாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ மெயினாக பார்த்தோம்னா டைலாக் செட்டு டைலாக் கான்டாக்ட் டைலாக் ரிசல்ட்ஸ் டைலாக் ஸ்டேட் இதான் வந்து மெயின் ஏபிஐஸ் இன்டீரியராக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த டை இந்த டைக்ராமில் வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு டைலாக் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா டைலாக் செட் எந்த ஒரு டைலாக் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த டைலாக் வந்து இந்த டைலாக் செட்குள்ளே தான் ஒரு சைல்டாக இருக்கணும் ஸோ ஓவராலாக வந்து டைலாக் செட் தான் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் பார்ட் ஓகேவா எல்லா டைலாக்கையும் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைலாக் செட்டில் உள்ள சப் ஏபிஐஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் டைலாக் செட்லேருந்து நம்ம வந்து எந்த டைலாக் நம்ம இன்வோக் பண்ண முடியுமோ அதை கால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைலாக் கண்டாக்ட் ஆக்டிவ் டைலாக் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் டீடெயிலில் போகலாம் ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் கால் ஆகுது ஆன் டர்ன் கண்டாக்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்வோக் ஆகுது அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் டைலாக் செட்டுக்கு என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணால் கிரியேட் கான்டாக்ட் ஸோ இதான் மெயின் கிரியேட் கான்டாக்ட் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணோம் இந்த கிரியேட் கான்டாக்ட் என்ன பண்ணும் இது இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் டைலாக் இருக்கான்னு பார்க்கும் எங்கே இந்த ஆக்டிவ் டைலாக் ஸோ எது ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்க்கும் ஸோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைலாக் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா இவன் என்ன என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவோன்னா டைலாக் கான்டாக்ட் நல்லுன்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்படி நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சொல்லணும் ஏ நான் இந்த டைலாக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு டைலாக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ நம்ம பிகின் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலாக்கோட ஐடியே பாஸ் பண்ணோம் ஸோ டைலாக் ஐடியா பாஸ் பண்ணால் அதான் வந்து நம்மளோட டாப் மோஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைலாக்காக இன்வோக் ஆகும் ஓகேவா இன்வோக் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எகைன் வரும்போது கிரியேட் கான்டாக்ட் கால் பண்ண போகிறோம் கிரியேட் கான்டாக்ட் இந்த டைம் என்ன பண்ணணும் ஏ ஆல்ரெடி என்ட்ட டைலாக் இருக்குது இதுதான் உங்களோட டைலாக் லாஸ்ட் டைம் நீ இன்வோக் பண்ண டைலாக் இதான்னு சொல்லி டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இது டிஸ்பிளே பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்து பிகின் டைலாக் கிடையாது ஏன்னா நம்மள்ட்ட ஆல்ரெடி டைலாக் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஸ
ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் டைலாக்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அப் டு அந்த டைலாக்கோட கான்வர்சேஷன் முடிவு வரைக்கும் என் டீட்டெயிலாக ஓகே இது ஜஸ்ட் ஹை லெவல் தான் நம்ம என் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் டைமில் அது வரப்போகிற ஆர்டிக்கல் சாரி வீடியோ டியூட்டோரியல் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னா டைலாக் ஸ்டேட் ஓகே இந்த டைலாக் ஸ்டேட் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணும் இந்த கிரியேட் கான்டாக்ஸ்டை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்ட் போன டியூட்டோரியலில் சொல்லியிருக்கிறேன் டைலாக் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் வந்து நம்ம வந்து கான்வர்சேஷன் கண்டாக கான்வர்சேஷன் ஸ்டேட் யூஸ் ஸ்டேட் பார்த்தோம் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டைலாக் ஸ்டேட் இதோட கான்செப்ட் சேர்ந்து தான் பட் இந்த டைலாக் ஸ்டேட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டைலாக்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ யூசர் எந்த டைலாகில் இருக்கிறாங்க ஸோ எந்த டைலாக் மூவ் ஆகணும் ஸோ அந்த ட்ராக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டைலாக் ஸ்டேட் ஸ்டேட் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா பாட் ஸ்டேட் பற்றி புரிஞ்சுன்னா நான் வீடியோ டியூட்டோரியல் இந்த லிங்கில் போகிறேன் டவுன்ல கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் பாட் ஸ்டேட் படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ அதை இப்போ தெரிஞ்சுட்டா தான் டைலாக் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் சேம் கான்செப்ட் ஓன்லி திங் இஸ் டைலாக் வந்து ட்ராக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டைலில் அது வந்து இன்டேட்டெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இந்த டைலாக் ஸ்டேட்டில் வந்து நம்மளோட எல்லா டைலாகும் ஆட் பண்ணணும் அதாவது வந்து சைல்டு ஸ்டேட் இருக்கும் ஸோ இந்த டைலாகை மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து டைலாக் ஸ்டேட் இந்த ஏரியா ஓகே இது டைலாக் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நம்மளோட ஃபஸ்ட் டைம் இன்வோ இன்வோக் ஆகுது டேர்ன் கான்டாக்ட் ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணணும் டைலாக் கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும் இந்த டைலாக் கான்டாக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் டைலாக் ஸ்டேட்டுக்கு கிரியேட் கான்டாக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நல்ல தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம டைலாக் கான்டாக்ட்ஸில் ஆக்டிவ் டைலாக் எதுவுமே கிடையாது இந்த பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு நல்லுன்னு இருக்கும் ஸோ நல்லுன்னு தான் நம்ம பிகின் டைலாக் ஏபி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் எந்த டைலாக் இன்வோக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த டைலாக் செட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த டைலாக் செட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணோன்னா டைலாக் ஸ்டேட் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஓகே இதுதான் வந்து பிகின் டைலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ செப்பரேட்டாக இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டைலாக் ஸ்டாக்கில் வந்து டைலாக் ஸ்டாக் தான் இன்டர்னல் பர்பஸ் நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே இந்த ஏபிஎஸ் தான் இந்த நடுவில் ஏறதுக்குல இதுதான் இது ஃபஸ்ட் டைம் இனிஷியலாக பில்ட் ஆகும் இது ஒவ்வொரு ஒட்டிங்கள் ஆகும் ஸோ இன்டர்னலாக வந்து டைலாக் ஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிடும் ஏ இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைலாக் ஓகே இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் டைலாக் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைல்டு ஒன்று தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்வோக் பண்ணுறோம்னா இந்த டைலாக் ஸ்டாக் ஒரு ஸ்டாக் ஒன்று செப்பரேட் ஸ்டாக் மெயின்டைன் ஆகிட்ருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து ஆக்டிவ் டைலாக் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சைல்டு ஒன் டைலாக் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வருது நெக்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மறுபடியும் டேட்டா கான்டாக்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் டேட்டா கான்டாக்ட் டைலாக் செட் கிரியேட் கான்டாக்ட் சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டைம் டைலாக் செட் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் சைல்டு ஒன்று சைல்டு டைலாக் ஒன்றுன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ ஒன்றுன்னு ரிட்டர்ன் பண்ண பிறகு இந்த டேட்டா கான்டாக்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஓகே அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணது ஆல்ரெடி இருக்குது சைல்டு டைலாக் ஒன்று ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ நான் பிகின் பண்ண வேணாம் ரெண்டாவது லேருக்கு வரும் கண்டினியூ டைலாக் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த சைல்டு டைலாக் ஒன்று என்ன ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே எதுவும் ப்ராசஸ் இருக்கா சப் ப்ராசஸ் இருக்கான்னு சொல்லி ஹேண்டில் பண்ணும் ஓகே இது மாதிரி கண்டினியூஸாக அந்த டை சைல்டு டைலாக் ஒன்று முடிகிற வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ சைல்டு டைலாக் ஒன்றில் வந்து சப் டைலாக்ஸ் நிறைய இருக்கும் அது இன் டீட்டெயில் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் சைல்டு ஒன் டைலாக்ஸில் சப் டைலாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப் டு எண்டு வரைக்கும் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணும்போது ஓ எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எண்டு டைலாக் கால் பண்ணும் ஸோ எண்டு டைலாக் கால் பண்ண பிறகு அஃப்கோர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு டைலாக் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் நார்மலாக நடக்கிற ப்ராசஸ் பட் இந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் லேயர் இந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு டைலாக் ஆப்ரேஷனும் தேவைப்படும் சாரி ஒவ்வொரு டைலாக் ஆப்ரேஷனும் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் டேட்டா கான்டாக்ட் கால் பண்ணிங்க ஆக்டிவ் டைலாக்காக வந்து பிகின் டைலாக்காக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்
கிரியேட் கான்டாக்ட்ஸ் பிகின் டைலாக் கண்டினியூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாம்பிள் எழுதும் போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டைலாக் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது டைலாக்ஸில் டைலாக் டைலாக் வந்து த்ரீ மெயினாக த்ரீ டைப்பாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் சரி டைலாக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ராம் டைலாக் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வாட்டர்ஃபால் டைலாக் மூணு காம்பனன்ட் டைலாக் ஸோ ப்ராம் டைலாக் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து சப் டைலாக்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட் நம்பர் டேட் டைம் டேட் டைம் கன்ஃபார்ம் சாய்ஸ் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபார் டெக்ஸ்ட் ப்ராம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படிவாங்களா ஸ்ட்ரிங் இன்புட் வாங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிறது நம்பர் டைலாக் வந்து ஒன்லி இண்டிஜுவர் ஃப்ளோட் அந்த மாதிரி நம்பர் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் நம்பர் வாங்கிறதுக்கு ப்ராம்ட் யூஸ் ஆகும் நம்பர் ஸோ இப்போ யூசர் தப்பாக என்ட்ரு பண்ணுறாங்க நம்பர் ஃபீல்டில் வேறு எதுவும் டேட்டா என்ட்ரு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ராம்ட் அலோவ் பண்ணாது அது யூசருக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணும் ஏ இது வந்து நம்பர் ப்ராம்ட் யார் டு என்டர் நீ என்டர் தான் நம்பர் தான் என்ட்ரு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டேட் அண்ட் டைம் சேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிறதுக்கு வந்து டேட் அண்ட் டைம் யூஸ் ஆகும் கன்ஃபர்மேஷன் டைலாக் நம்ம யூசர்ட்டேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுதோ எல்லாம் வாங்கிட்டோம் பட் ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஏ நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணது எல்லாம் ரைட்டா சேஸ் ஆனோ எஸ் மீன்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லை இன்னொன்று கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன் டைலாக் சாய்ஸ் டைலாக் வந்து செட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருவோம் அதுலேருந்து யூசர் பிக் பண்ணிக்குவாங்க எது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெடி இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்களோட டிகிரி என்ன பிஜியா யூஜியா மாஸ்டரா பிஹெச்டி வாட் ஆர் இட் இஸ் ஸோ அதில் வந்து இது அவங்க ஹை ஹையஸ்ட் டிகிரி ஸோ அந்த மாதிரி சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இது ஓகே ஃபார் பிஹெச்டி ஸோ தே கேன் செலக்ட் பிஜி பிஹெச்டி இந்த மாதிரி சாய்ஸ் வந்து சாய்ஸ் டிலாக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அட்டாச்மெண்ட் வந்து எதுவும் யூஸர் எதுவும் அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சர்டிஃபிகேஷன் ஆர் ரிசீம் எதுவும் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் ப்ராம்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இன் டீட்டெயிலாக ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர்ஃபால் டைலாக் வாட்டர்ஃபால் டைலாகோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டைலாக் ஃப்ளோவை கேரி பண்ணும் ஃப்ளோ மீன்ஸ் நான் யூசர் நேம் வாங்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் நேம் வாங்கிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன ஆகணும் யூசர் லாஸ்ட் நேம் வாங்கணும் ஓகே யூசர் லாஸ்ட் நேம் வாங்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நான் ஆகணும் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வாங்கணும் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் வாங்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட அட்ரஸ் வாங்கணும் அட்ரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ போதில்ல இதை கேரி பண்ணுறது தான் வாட்டர்ஃபால் டைலாக் வாட்டர்ஃபால் வாட்டர்ஃபால் சாரி வாட்டர்ஃபால் டைலாக் வந்து செப்பரேட்டாக உட்காகாது அது வந்து ப்ராம்ட்டை பேஸ் பண்ணி வரும் ப்ராம்ட்டு வந்து வாட்டர்ஃபால் டைலாக்காக மிங்கிள் பண்ணி வைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நேம் யூசர் நேம் வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு வாட்டர்ஃபால் டைலாக் என்டர் யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபயர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதி பண்ணணும் ப்ராம்ட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு எழுதிருக்கணும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் இன்புட் வந்து ப்ராம்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து யூசர் நேம் என்ட்ரு பண்ணும் நம்ம அடுத்த இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வாட்டர்ஃபால் வந்து ஃபோன் நம்பரை பிக் பண்ணும் ஸோ இன்டர்னலாக வந்து ப்ராம்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி நம்பர் சாரி நம்பர் ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபோன் நம்பர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோலாம் போயிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி இன் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க தேர்ட் வந்து காம்பனன்ட் டைலாக் காம்பனன்ட் டைலாக் வந்து ரீயூஸ்புள் காம்பனன்ட்ஸ் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெப் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனில் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவீங்க கண்ட்ரோல் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் வந்து யூசர் கண்ட்ரோல் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க த சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே காம்பனன்ட் டைலாக் நம்ம டைலாக் வந்து ரீரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் டிஃபைன் டைலாக் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காம்பனன்ட் டைலாக் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து இன் டீட்டெயிலாக வர போகிற ஆர்டிக்கலில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராம் டைலாக் ஓகே தேங்க்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியலில் மீட் பண்ணலாம் பாய்